चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के स्टडी में माई कमाल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका पर इंडियन आर्मी के लिए मैथमेटिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गत वर्ष में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो दोस्तों आप इनको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे और इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप कहाँ पर क्या है ए बी से दो गुना ज्यादा अच्छा श्रमिक है वे एक साथ काम को चौदह दिन में पूरा कर लेते हैं तो दोस्तों बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर पहले ही दिया है कि जो ए है बी की तुलना में दोस्तों दो गुना अच्छा श्रमिक है मतलब दोस्तों दो गुना अच्छा कार्य करता है तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप अनुपात मान लेंगे माना ए का अनुपात दोस्तों एक है तो बी का अनुपात एक बट्टा दो होगा दोनों का अनुपात आप निकालिए दोस्तों ये आपका दो अनुपात एक आ गया अब दोस्तों देखिए आपको जब निकालना पड़ता है देखिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे आप। आपको मान लीजिए बी अकेला निकालना है तो आप क्या करेंगे बी का अनुपात बट्टे कुल अनुपात और गुणा एक बट्टे दोस्तों दोनों जितने भी दिन में काम करेंगे उतना आप कर देंगे तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर एक बट्टा तीन गुणा एक बट्टा चौदह आ जाएगा अर्थात एक बट्टा बयालीस दोस्तों जो भी आपका नीचे आएगा ये आपके यहाँ पर दिनों की संख्या होगी दोस्तों तो बी अकेला कितने दिन में करेगा बयालीस दिन में कार्य को करेगा दोस्तों ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आपकी है तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो गया और दोस्तों यदि आपको ए का निकालना पड़ता तो आप यहाँ पर दो कर देते तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर निकल जाता अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है तीन वर्ष पूर्व एक परिवार के पांच सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी एक बच्चे के परिवार में शामिल होने पर वर्तमान में भी औसत आयु 27 वर्ष है तो बच्चे की आयु कितनी होगी दोस्तों देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर पहले क्या दिया है तीन वर्ष पूर्व कितनी थी सत्ताईस थी दोस्तों पांच सदस्यों की दोस्तों आप पहले कुल आयु निकाल लेंगे तीन वर्ष पहले की कुल कितनी हो जाएगी दोस्तों पांच गुणा सत्ताईस तो ये आपके यहाँ पर टोटल आ जाएगी दोस्तों अर्थात दोस्तों आपकी यहाँ पर 135 वर्ष आ गई अब देखिए तीन वर्ष बाद की बात करें हम तीन वर्ष बाद मतलब दोस्तों आप तीन जोड़ देंगे यहाँ पर तो ये आपके 138 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों अब परिवार की आयु कितनी हो जाएगी तो वर्तमान में हम जब आएंगे दोस्तों तीन वर्ष आपको जोड़ने पड़ेंगे तो आप वर्तमान में आगे तो वर्तमान में परिवार की आयु कितनी होगी दोस्तों एक हो गई अब देखिए आपके यहाँ पर क्या दिया है कि एक बच्चा शामिल होता है तो एक शामिल होगा दोस्तों कितनी हो जाएंगे अब छह यहाँ पर सदस्य हो गए और गुणा दोस्तों कितनी अब भी औसत आयु यहाँ पर सत्ताईस वर्ष ही है तो यहाँ पर सत्ताईस का गुणा कीजिए तो एक सौ बासठ दोस्तों ये आपकी वर्तमान आयु हो गई और ये दोस्तों आपकी परिवार की पहले की आयु हो गई तो दोस्तों दोनों को आप घटा देंगे तो यहाँ पर एक सौ करेंगे दोस्तों तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर आएगा चौबीस तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला देखता है 24 वर्ष आपका यहाँ पर निकल के आ गया अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात तीन अनुपात दो है यदि दूध पानी से तीन लीटर अधिक है तो दूध की मात्रा क्या होगी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अनुपात पहले दिया है तो मान लीजिए आप दूध की मात्रा दोस्तों आप मान लीजिए तीन है तीन लीटर और दोस्तों पानी की मात्रा दो लीटर अब दोस्तों देखिए दोनों में आपको यहाँ पर दिया है कि जो दूध है वो दोस्तों पानी से यहाँ पर पानी दो एक्स है पानी से तीन लीटर ज़्यादा है दोस्तों आप तीन यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर तीन लीटर यहाँ जोड़ दिया आपने तो दोस्तों आप ये बराबर हो गए तो यहाँ से आप निकाल लेंगे एक्स का मान तो एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका तीन लीटर अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर एक्स तीन लीटर आ गया तो आपका यहाँ पर दूध कितना हो गया दूध आपका तीन था दोस्तों तो तीन गुणा तीन कर देंगे तो आपका यहाँ पर नौ लीटर आपका आ गया और यदि पानी निकालना हो आपको तो पानी दोस्तों आपके यहाँ पर तीन दुनी छः लीटर आ गया तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा क्योंकि आपको दूध की मात्रा पूछी गई है दोस्तों तो आपका सी वाला सही हो जाएगा अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रायिकता वाला है एक बैग में दो लाल तीन हरी और चार नीली मार्बल हैं बैग में अज्ञात रूप से एक मार्बल निकाला जाता है मार्बल का नीला मार्बल ना होने की क्या संभावना है दोस्तों आपको बहुत यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है देखिए ना होने की आपको पूछा गया है मार्बल होने की प्रायिकता आपको नहीं पूछा गया ना होने की पूछा गया है दोस्तों देखिए जब भी ना होने की प्रायिकता निकालनी पड़ती है आप क्या करते हैं ना होने की प्रायिकता दोस्तों देखिए ये ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे ये बहुत काम आएगी आपकी दोस्तों जब भी आपको ना होने की प्रायिकता निकालनी होगी दोस्तों वन माइनस होने की प्रायिकता आप लगा देंगे वन माइनस वन आप करेंगे एक करेंगे माइनस होने की प्रायिकता जितने भी आपके होने की प्रायिकता होगी दोस्तों वो
यहाँ पर पहले आप नीली गेंदों को यहाँ पर ऊपर कर देंगे नीली गेंदे बट्टे कुल गेंदे कुल गेंदे कितनी आपके दोस्तों चार तीन सात दो नौ तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर पांच बट्टे नौ आ गया ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो गया तो दोस्तों आपको ध्यान देना है और प्रायिकता का फॉर्मला आपको हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों प्रायिकता का फॉर्मला आपका होता है संभावनाएं बट्टे कुल परिणाम दोस्तों यहाँ पर संभावित परिणाम कितने थे चार नीले थे तो चार बार यहाँ पर संभावित परिणाम थे और कुल आपके यहाँ पर नौ गेंदे थी तो आपने चार बट्टे नौ कर दिया और ना होने की निकाली थी तो आपने ये फॉर्मुला लगा दिया अब दोस्तों देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अब दोस्तों देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिएगा दोस्तों देखिए बारह हजार रुपए को दो भागों में इस तरह बांटना है कि पहले भाग पर बारह प्रतिशत की दर से तीन वर्षों का साधारण ब्याज दूसरे भाग में सोलह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साढ़े वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो तो इनमें बड़ा भाग क्या होगा दोस्तों आपको देखिए पहले यहाँ पर बारह को बांटना है मान लीजिए दोस्तों आपने पहला पार्ट यहाँ पर एक्स माना तो अगला पार्ट क्या होगा दोस्तों बारह हजार माइनस एक्स दो पार्ट में आपने बांट दिया धन को अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है कि जो बारह हजार रुपये का जो धन दो भागों में बांटा गया पहले में आपने ब्याज लगाया बारह प्रतिशत की दर से कितने कितने टाइम के लिए दोस्तों तीन वर्ष के लिए क्योंकि दोस्तों आपको फॉर्मुला पता होगा हमारा जो ब्याज का फॉर्मुला था दोस्तों यहाँ पर पी आर टी अपॉन हंड्रेड होता है पी मतलब मूलधन आर मतलब दर टी मतलब समय नौ बट्टे दो कहें या फिर चार पॉइंट पांच कहें एक ही बात है क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए बराबर है कहा गया तो इसलिए आपने बराबर कर दिया दोनों मैं आपने यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मुला लगाया और इनको इक्वेट कर दिया अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हंड्रेड आपका कट गया और ये भी आपके कट जाएंगे दोस्तों तो केवल आपका यहाँ पर बचता है एक्स बराबर बारह हजार माइनस एक्स तो दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए ये माइनस इधर आएगा तो यहाँ पर तीन हो जाएगा बराबर आपका चौबीस हो गया दोस्तों अर्थात ये दोस्तों यहाँ पर आपका x बराबर कितना आ गया आठ हजार तो दोस्तों आप आपका यहाँ पर अमाउंट आ गया आठ हजार रुपये ये दोस्तों आपने एक पार्ट माना था एक भाग आपने x माना था एक भाग आपने बारह हजार माइनस एक्स माना था तो बड़ा वाला भाग आपका चार आठ हजार आ गया और छोटा वाला भाग होगा दोस्तों आपका चार हजार रुपये तो दोस्तों आपको बड़ा बताना तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए आखिरी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है एक ट्रेन यदि दो घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों देखिए पहले आप चाल निकाल लीजिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय दूरी 160 बटे दो घंटे में तय करती है तो दोस्तों आपके यहाँ पर एट्टी किलोमीटर पर आर अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे दोस्तों आपके यहाँ पर चाल आ गई अब दोस्तों आपको तय कितना करना है आठ किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो समय बराबर दोस्तों आपका दूरी बट्टे चाल दोस्तों तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कितना आ गया दस आ गया तो दोस्तों दस घंटे यहाँ पर पूरी दूरी को तय करने में लगेंगे ऑप्शन नंबर आपका अस्सी वाला सही हो जाएगा तो दोस्तों ये आपके इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के जो आपने ट्रेकों के माध्यम से देखे दोस्तों आप इनको तैयार कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों की आप अधिक से अधिक यहाँ पर तैयारी करेंगे दोस्तों ताकि आपके आगामी परीक्षा में आने पर उनको आप इजिली कर पाएँ अब दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नए क्वेश्चन के साथ ओके थैंक्स